呃，各位同学好，呃，今天我继续要跟大家介绍一些网络上的免费资源，呃，就是呃有3 D 字幕，还有一些动态的背景图。那么我抓了下来之后，做了一些排列，现在放给大家看一下。以上大家看到的就是我在网上抓的一些免费的资源。那么那个火车的行进的片段当然是我自己拍的，但是后面那些属于动态的动画的背景，这个是我在网上抓的。那所有的三 D 字幕，还有一些二 D 字幕也是网上抓的。我将这个资源就放在这个这个 video 的说明资料里面，大家可以自己去上去下载。那么。顺便要呃跟大家分享一个，也是这个网友教我的啊、呃、一个技巧啊，就是上次曾经跟大家谈到如何制作这个雷电啊、火焰啊，还有这个火球的或者这个电球的一种效果。那我们也是上网去抓像这种资料啊，这种啊这种免费的资料啊，有有火光，有电光啊。还有这种电球，那有一些是直接可以显现，比如说我把它抓过来之后，其其实我们就直接可以在这画面上看到，啊，看到这个效果。但是有一些是不行的啊，有一些我们看一下，像这个，这个的话，我们放上来它会取代了原有的画面，所以我们需要做一些设定。那就是这个部分是网友教导我，非常感谢他。那这个地方哈、啊，我们选点选它之后呢？在这个 inspector 里面的下方 ，compositing 就是要组合或者是整合这个资讯啊的一种方式，它的 blend mode 就是混合的方式啊。那这边 normal 的话就不行，我们需要选择，点选它之后选择，呃 ，add 或者是这其中的一个 linear dodge 都可以，那就是根据你需要它的这个层次，就是颜色的深浅来决定 add。呃，的话看起来效果是最好的啊，但有些情况是需要用 linear dodge 啊，那像这个样子，它就可以呃贴在这个底图的上方啊，我们可以看到这个火球或者这个电球的效果啊。那当我们把这个效果放在素材上的时候呢，呃，这个我们还可以调整它的位置啊，就在这个 inspector 上方。啊，这个地方，比如说 scale 是它的比例的大小，放大缩小。那么 x 轴跟 y 轴的位置，你只要点选 x 轴右方这个0的位置，点它，然后左右移动就可以移动它的位置。y 呢就是上下，点着它上下移动。啊，你可以选择你要的位置以及改变它的大小。那么这这个就是呃这种额外的素材啊，叠在影像上面。一种调整或者整合的方式。好，今天就跟大家介绍到这个地方，谢谢大家收看，我们下次见。